എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ആർ എക്സ് ഫാർമ വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഡിസീസസ് ആൻഡ് കോപ്സേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസും അതിൻ്റെ കോപ്സേറ്റീവ് ഏജൻറ്റും ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് രണ്ട് പാട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാട്ടാണിത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അറിയാത്ത ഫ്രണ്ട്സിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസീസസ് ആൻഡ് കോസേറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതിന് കോസേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻ്റ് ആണ് വാരിസെല്ല സോഫ്റ്റർ ഇത് മിക്കവാറും ഫാർമസിയുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് വാരിസെല്ല സോഫ്റ്റർ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഇച്ചിങ്ങും ബ്ലിസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ലെയർ റാഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സ്കിന്നിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് വാരിസെല്ല സോഫ്റ്റർ മീസിൽസ് ആണ് മീസിൽസ് എന്താണ് അതും ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എയറിൽ കൂടിയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൽ വഴി എയറിൽ കൂടിയാണ് മീസിൽസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഫിങ് സ്നീസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മീസിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് ആർ എൻ എ പാരാമിക്സോ വൈറസ് ആർ എൻ എ പാരാമിക്സോ വൈറസ് ആണ് മീസിൽസിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഓരോ ഡിസീസ് എടുക്കുമ്പോഴും അത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കാര്യം വൈറസ് മൂലമാണോ അത് ഒരു ആ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അഥവാ ബാക്ടീരിയ വഴിയാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഫാക്റ്റും കൂടി പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഫ്ലുവൻസയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസയും ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലങ്സിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും യങ്ങർ യങ്ങർ വൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള അഡൽസ് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുമൻസിനൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ ഉണ്ടാവുന്ന കോസറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് അഥവാ ഹിമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്നാണ് ഹാൽ എച്ച് എ ഇ ആണ് ഹിമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസയാണ് ഓക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ആണ് കോസറ്റീവ് ഏജൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഫ്തീരിയ 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 എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മൈ ബാക്ടീരിയൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഡിഫ്തീരിയ അതിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് കോർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ അത് മിക്കവാർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഡിഫ്തീരിയയുടെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് കോർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ വൺ വൂപ്പിങ് കഫ് ആണ് വൂപ്പിങ് കഫ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് വൂപ്പിങ് കഫ് അതിന് കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് ബോർഡറ്റല്ല പെർട്ടുസിസ് ആണ് ഉപ്പിങ് കഫിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പെർട്ടുസിസ് അതിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് ബോർഡറ്റല്ല പെർട്ടുസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഉപ്പിങ് കഫ് പിന്നെ വരുന്നത് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ആണ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് നമ്മുടെ ലങ്സിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ട പറയുന്നത് പോളിയോമൈലറ്റീസ് ആണ് പോളിയോമൈലറ്റീസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അത് കാരണം പരാലിസിസ് വരെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പോ അതിന് കോസിറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് പോളിയോ വൈറസ് ഓൾസോ എ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് കോസ് പരാലൈസിസ് പിന്നെ വരുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ എന്താണ് അതൊരു ലിവർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം കോസിറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡി
ഇനി വരുന്നത് ട്രക്കോമയാണ് ട്രക്കോമ എന്താണ് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് അയിനെ അഫക്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് ട്രക്കോമ ട്രക്കോമയുടെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് ക്ലാമൈഡിയ ട്രോ ട്രോക്കോമാറ്റിസ് ക്ലാമൈഡിയ ട്രോക്കോമാറ്റിസ് ആണ് എ ഇല്ല ക്ലാമൈഡിയ ട്രോക്കോമാറ്റിസ് സി എച്ച് എൽ എ എം വൈ ഡി ഐ എ അതൊരുമിച്ചുള്ളതാണ് ക്ലാമൈഡിയ ട്രോക്കോമാറ്റിസ് ടി ആർ ഒ സി എച്ച് ഒ എം എ ടി ഐ എസ് ക്ലാമൈഡിയ ട്രോക്കോമാറ്റിസ് ആണ് ട്രക്കോമയുടെ കോസിറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ഇതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ടെറ്റ്നസ് ആണ് ടെറ്റ്നസ് എന്താണ് ടെറ്റ്നസ് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതിന് കാരണം ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനി കോസിറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ടെറ്റ്നസിൻ്റെ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനി കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലെപ്രസിയാണ് ലെപ്രസിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ഹാൻസൻസ് ഡിസീസ് ലെപ്രസിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ഹാൻസൻസ് ഡിസീസ് എച്ച് എ എൻ എസ് ഇ എൻ അപ്പോസ്റ്റോഫി എസ് ആണ് ഹാൻസൻസ് ഡിസീസ് അതിൻ്റെ കോസിറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്രയാണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്രയാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ഇത് മെയിൻലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്ന് ഐസ് നോസ് പെരിഫറൽ നോസിനേക്കാണ് ലെപ്രസി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് സിഫിലിസ് ആണ് സിഫിലിസിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് ട്രിപ്പോനിമ പാലിഡിയം ഇത് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് വരെ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിഫിലിസിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് ട്രിപ്പോനിമ പാലിഡിയം അതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെയാണ് സിഫിലിസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗൊണോ ഗൊണോറിയയാണ് ഗൊണോറിയയുടെ കോസിറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് നിയസറി എ നിയസറി ഗൊണോറിയ നിസറി ഗൊണോറിയയാണ് ഗൊണോറിയയുടെ കോസിറ്റീവ് ഏജൻ്റ് നിയസറി ഗൊണോറിയ എൻ ഐ ഇ എസ് എസ് ഇ ആർ ഐ ജി ഒ എൻ ഒ ആ ഡബിൾ ആർ എച്ച് ഒ ഇ എ ഗൊണോറിയ നിസറി ഗൊണോറിയയാണ് ഗൊണോറിയയുടെ കോസിറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ഗൊണോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ എ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് കാൻക്രോഡിൻ്റെ കോസിറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഡിക്രീസ് ബാസിലസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എയ്ഡ്സ് ആണ് എയ്ഡ്സ് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ആണ് എയ്ഡ്സ് അതിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ആണ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ഇനി വരുന്നത് വി കോളറയാണ് കോളറ എന്താണ് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറിയ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ മൂലമാണ് കോളറ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് വാട്ടറിൽ കൂടിയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് വിബ്രിയോ കോളറ ഇനി വരുന്നത് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ആണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ എന്താണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ അഫക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിലൂടെയും വാട്ടറിലൂടെയുമാണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൈഫോയിഡ് ഫീവറിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് സാൽമോണല്ല ടൈഫി എന്ന് പറയുന്ന കോസേറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് മൂലമാണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ഉണ്ടാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ് പ്ലേഗ് ആണ് പ്ലേഗിൻ്റെ അതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലീസിലൂടെയാണ് പ്ലേഗ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് ആണ് പ്ലേഗിൻ്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മലേറിയയാണ് അപ്പോൾ മലേറിയ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊസ്ക്യൂറ്റോസിൻ്റെ ബൈറ്റ് വഴിയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലേറിയ മലേറിയയുടെ കോസിറ്റീവ് ഏജൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഒറാലെ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ബേസ് ചെയ്തതനുസരിച്ചിട്ട് മലേറിയയുടെ സീവിയോറിറ്റി സീവിയോറിറ്റി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ മലേറിയയുടെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയം ഒറാലെ ഉണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറം ഉണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മലോറിയ മലേറിയയുടെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ഇനി സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ആണ് അതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റഡ് ഓർഗൻ പറഞ്ഞത് ഹാർട്ടാണ് ഹാർട്ടല്ല ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്ത ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയാണ് അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് പിന്നെ ലിവറും ഹാർട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് അതൊക്കെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് തിരുത്തി പഠിക്കുക